Hello guys, welcome to online web tutor presented by Preferred Solutions team. I am Sanjay. We are learning Vue.js tutorial for beginners in Hindi and this is our part 34. In this video session guys, we will discuss about the concept of slots in Vue.js application. And also guys, if you are a beginner to this channel then please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions to get the clear concept about Vue.js application. So basically guys, if you have video session if you have start your video session, then I will strongly suggest that you can watch our previous video sessions from here, where you can see all the Vue.js application ki sari architecture clear. Okay? So basically, in the previous video session, mein guys, we talked about life cycle hooks. Ke mein baat ki thi. Okay? So in this video session, mein basically, we are going to discuss something called the concept of slots in Vue.js application. So now, what is slots in Vue.js application? So basically, to allow a parent component to pass DOM elements into a child component, basically called a slot. Okay. So basically, guys, we previous video sessions we have props ke mein discussion kari thi, jahan par ek parent component, apne child component ko kisi data ko transfer karna ho, to props ke jariye wo value ko transfer kar sakta hai. Okay. So basically, this is not about the values. This is about the DOM elements. Okay. Jahan par ek parent component kuch DOM elements ko pass karne cha, karna chahta hai apne child component so, so this is how a slot is working. Okay. So just back to editor. So this is app.view. Ye hai hamari parent component means root component and this is child component something called student.view. Okay. So basically student.view ko humne import kiya hua hai inside this root component something like here. Okay. Aur yahan par humne ek tag create kiya hua and now we have used right here. Okay. So main agar jaun browser pe so this is our output screen. Okay. This is simple student form jo ki humne likha hua hai right inside here. Okay, so basically, if we pass data to pass data, we are going to pass a data from this root component to child components. So, how could actually we achieve that? So, basically, let's define a variable here. Let's say message passing data from parent to child. Okay, so if I save it, I will save the stack. Pe, let's say we bind something called message. And now this is the message that we have defined. I copy it and pass it. Okay. So basically this is the message which we are going to receive inside this student.view as a prop. Okay. So I copy it. So just save this app.view. Go to student.view and now inside let's say props. And this is the prop like message that we are receiving right here. Okay. So this is the prop name and this is the variable that we have defined right here. Okay. So may jaunga stone.view pay. Let's see that message with an H for tag. And let's define here. Okay. So if we save this file, go to browser, reload this page, and now this is the message. Okay. So passing data from parent to child. Basically, ye value humne pass kari hai apne parent component se apne child component pe by using prop okay so this is not about the passing of data we are going to pass something called dom elements okay so mai se remove kar dunga so just go inside this tag okay just go inside this tag let's say that within h3 tag this is header tag okay just i'm going to define a paragraph tag so let's say that this is a simple paragraph tag okay so ye hai basically guys hamare kuch dom elements jo ki humne apne is student form ke tag ke inside humne likha hua hai so how can we receive these informations right inside this student of view okay hum yahan kaise receive karenge so basically here is the concept called slots हम स्लॉट्स के कांसेप्ट को यूज करके गाइस हम सारे डॉम एलिमेंट्स को रिसीव कर सकते हैं जो भी डॉम एलिमेंट्स हमने अपने टैग के अंदर पास किया हुआ है एंड दिस इज द टैग दैट वी हैव फॉर्मड बाय द हेल्प ऑफ दिस ओके एंड दिस इज फ्रॉम स्टोन डॉट व्यू ओके सो बेसिकली इन सारे डॉम एलिमेंट्स को हम रिसीव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्लॉट सो जस्ट गो टू स्टोन डॉट व्यू रिमूव फर्स्ट ऑफ ऑल दीस थिंग्स ओके जस्ट राइट स्लॉट ओनली Okay, so I'm going to save it. Browser page now, and now, as you can see, that this is a header tag, and this is simple paragraph tag. Okay, so ye basically, these are the information, guys, which we have written in our root component, something like here. Okay, so jitni bhi informations agar hum is student form tag ke andar hum likhenge, us sare informations ko hum receive karte hain, receive kar sakte hain by using this slot tag. Agar hum is slot 
टैग को गाइज अगर हम मल्टीपल टाइम्स अगर हम अपने इस डीव के अंदर लिखे हैं तो मल्टीपल टाइम्स हम इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं ओके सो मैं इसे सेव करूँ ब्राउजर पे जाओ सो दिस इज फर्स्ट टाइम एंड दिस इज सेकेंड टाइम ओके सो मल्टीपल टाइम गाइज हम इन इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्लॉट कॉन्सेप्ट ओके यहाँ पर हमने एक बार यूज किया दिस इज फॉर द सेकेंड टाइम सो राइट हेयर वी आर गेटिंग फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड दिस इज द सेकेंड टाइम इन्फॉर्मेशन ओके सो दिस इज द वेरी बेसिक यूज ऑफ स्लॉट ओके जहां पर हम किसी टैंपलेट को यूज कर सकते हैं अपने किसी टैंपलेट को रिसीव कर सकते हैं अगर हमने किसी पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में ट्रांसफर किया है ओके सो लेट्स मेक अ नेम्ड स्लॉट ओके सो मैं क्या करूंगा बेसिकली लेट्स स्लॉट इक्वल टू लेट्स ए हेडर ओके दिस इज कॉल्ड अ नेम स्लॉट जहां पर हमने एक स्लॉट को एक नेम प्रोवाइड किया हुआ है ओके एंड लेट्स ए स्लॉट लेट्स ए पैराग्राफ ओके तो मैं इसे सेव कर दूं इसे भी सेव कर दूं ब्राउजर पे जाऊं नाउ द स्लॉट इज मिसिंग वाई इट इज मिसिंग बिकॉज यहां पर हमने उन स्लॉट्स को अपने नेम प्रोवाइड किया हुआ है ओके एंड बेसिकली दिस इज कॉल्ड द नेम स्लॉट्स ओके सो बेसिकली अगर हम इसे रिसीव करना हो अपने स्टूडेंट डॉट व्यू पे सो हाउ कैन वी रिसीव दैट सो बेसिकली हेयर वी हैव टू पास कॉल्ड स्लॉट नेम इक्वल टू सो विच एक्चुअली स्लॉट वी हैव टू रिसीव समथिंग कॉल्ड हेडर ओके सो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इन साइड दिस नेम एट्रीब्यूट सो अगर मैं सेव कर दूं ब्राउजर पे जाऊं एंड नाउ दिस इज हेड टैग ओके सो अगर मैं जाऊं लेट्स से दैट नेम इक्वल टू समथिंग कॉल्ड पैराग्राफ ओके दिस इज द अनदर स्लॉट दैट वी हैव यूज राइट हेयर ओके सो अगर मैं सेव कर दूं ब्राउजर पे जाऊं एंड नाउ एज वी कैन सी दैट दिस इज हेड टैग एंड दिस इज सिंपल पैराग्राफ टैग सो दिस इज द आउटपुट दैट एक्चुअली वी गॉट ओके सो जस्ट बैक टू एडिटर एंड नाउ दिस इज कॉल्ड द नेम स्लॉट जहां पर हमने अपने स्लॉट को कुछ नेम प्रोवाइड किया हुआ है ओके सो बाय द हेल्प ऑफ दीज नेम्स एक्चुअली वी कैन कॉल दिस स्लॉट्स राइट हेयर ओके अगर मैं मल्टीपल टाइम्स इसे कॉपी करके अगर पेस्ट करूँ सो बेसिकली दिस मैसेज विल बी यूज टू टाइम्स बिकॉज वी हैव कॉल्ड दिस नेम स्लॉट हेडर टू टाइम्स ओके सो बेसिकली गाइज दिस इज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट हाउ कैन वी रैंडर डॉम एलिमेंट्स फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट बाय द हेल्प ऑफ स्लॉट्स ओके okay, सो so मैं क्या करूंगा गाइज एक हम फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं जहां पर हम फॉर्म एलिमेंट्स पास करेंगे अपने पेरेंट कंपोनेंट से और उस फॉर्म एलिमेंट्स को हम रिसीव करेंगे अपने स्टोन डॉट व्यू पे बाय द हेल्प ऑफ स्लॉट्स ओके सो जस्ट रिमूव ऑल दिस थिंग्स जस्ट गेट इट ऑफ ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम हेयर सो जस्ट सेव दिस फाइल सेव दिस फाइल हेयर एंड नाउ वी हैव नो कंटेंट हेयर ओके सो जस्ट बैक टू एडिटर सो लेट सी दैट फॉर्म Inside this form, let's make a slot for header section. Okay, so let's say that form, or just let's say that div something called form header. Okay, or if I make a card now, let's say div, let's say id form elements. सो बेसिकली मैं एक और डिव क्रिएट करूंगा इट्स डीव इट्स आई डी फॉर्म बटन ओके एंड नाउ लेट्स गो एड एंड क्रिएट अनदर डीव इट्स दैट आई डी एंड दिस इज कॉल्ड फॉर्म फुटर ओके सो इन साइड दिस डीव एलिमेंट्स गाइज वी आर गोइंग टू कॉल आवर स्लॉट्स ओके सो जस्ट आई वॉन्ट टू मेक सम फॉर्मैटिंग सो लेट्स इज दैट स्लॉट नेम इक्वल टू समथिंग कॉल्ड फॉर्म हेडर ओके सो मैं इसे पेस्ट कर दूंगा सो जस्ट कॉपी दिस स्लॉट पेस्ट हेयर आई लेट्स ए फॉर्म एलिमेंट्स अगेन कॉपी दिस स्लॉट paste here let's say form button again copy this slot paste here and let's say form footer okay so next time kya karna hai guys in sare slots ko hume define karna hai apne is parent component pe okay so first we have to define called form header okay so just go here and let's say div something called slot equal to form header okay so let's go ahead and let's say that h3 this is or let's say that student form okay
okay next we have to define the slot called form elements okay so make a good just I'm going to copy paste instead of this header let's say elements okay so just get rid of that and let's say that within this paragraph tag let's say that input type text let's say placeholder something called enter name okay so this is form element or make or form element create group something called let's say uh, let's say enter email okay input type email so this is another DOM element okay so my next slot could define group something called form button okay so just copy this div paste here and let's say that form instead of header let's say button so just get rid of that and let's say that input or in, instead let's say create a button tag button let's submit okay let's bind a click event click submit details okay next we have to define the slot called form footer okay so just go ahead and copy this div paste here and let's say form footer okay just get rid of that and let's say p this is form footer okay so if we save this file go to browser and now this is our form okay jahan par humne student form create kiya hua and this is input type text placeholder is not coming let me check that and here it's not please it's placeholder okay so if we save that and this is enter name enter email this is form button and this is form footer ओके सो ये है बेसिकली गाइस जहां पर हमने स्लॉट्स के कांसेप्ट को यूज करके हमने एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है एंड दीस फॉर्म एलिमेंट्स एक्चुअली पास्ड बाय इट्स पेरेंट कंपोनेंट एंड सक्सेसफुली दीस एक्चुअली रिसीव्ड बाय चाइल्ड कंपोनेंट्स बाय द हेल्प ऑफ दीस नेम स्लॉट्स सो ये थी गाइस स्लॉट्स के कांसेप्ट जिसको यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं और पेरेंट कंपोनेंट के जरिए आप चाइल्ड कंपोनेंट पे अपने किसी भी टेम्पलेट को रीरेंडर कर सकते हो ओके डॉम एलिमेंट्स रिसीव कर सकते हो ओके सो बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो गाइस आई थिंक गाइस we have a bit more points to discuss main kuch aur discuss karna chahta hu something let's go ahead and inside this student form i am going to let's say message ओके okay, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल पास किया हुआ है ओके सो बेसिकली दिस इज मैसेज वेरिएबल वी आर गोइंग टू रिसीव इन साइड ऑफ स्टूडेंट डॉट व्यू ओके सो दिस इज अ डायनेमिक डेटा ओके सो मैं इसे कॉपी करूंगा एंड हियर वी हैव डिफाइंड दैट ओके सो सक्सेसफुली दिस इज इन साइड आवर स्लॉट सेक्शन ओके सो मैं जाऊँगा स्टूडेंट डॉट व्यू पे लेट्स रिसीव द वैल्यू दैट वी हैव पास समथिंग और मैसेज इन साइड दिस कंपोनेंट ओके सो लेट्स गो है एंड से दैट स्लॉट स्लॉट ओके सो जैसे मैं इसे लिखूंगा गाइज ये जो डायनमिक वैल्यू हमने पास किया हुआ है राइट वी हैव डिफाइंड हेयर दिस मैसेज इज कम इन साइड दिस स्टोन डॉट व्यू ओके सो मैं ये सेव करूंगा एंड दिस इज द मैसेज दैट वी हैव रिटर्न ओके सो बाय द वे गाइज अगर मैं इसे रिमूव कर दूँ सो जस्ट गो हैड एंड रिमूव दिस मैसेज ओके और इस मैसेज को रिमूव करने के बाद अगर मैं इसे यहाँ डिफाइंड कर दूँ अपने स्टोन डॉट व्यू कंपोनेंट पे so this is no longer in use okay so we should save kar dun browser pe jaun and now as we can see that we here we have no message because this message variable we have passed inside this parent component okay so basically this is a dynamic data coming from this parent component to is variable ko hame isi component pe define karna hoga bajaye ki hum usse student dot view pe define kare okay so just get rid of that save this file and define this dynamic data inside this parent component okay one more thing guys that i would like to discuss is something called data replacement in slots okay so basically guys ye hai wo dynamic data jo ki humne pass kiya hua and now we are receiving this data right here inside this slot okay so agar main demo text pass kar dun let's say default this is slot default message ओके सो अगर मैं सेव कर दूँ ब्राउजर पे जाऊँ दिस इज सेम डेटा वी आर रिसीविंग फ्रॉम आवर एप डॉट व्यू ओके ये वही डायनेमिक डेटा है जो कि हमने डिफाइन किया हुआ इस कंपोनेंट पे एंड नाउ वी आर एक्चुअली सक्सेसफुल रिसीविंग दैट मैसेज इनसाइड दिस स्लॉट ओके सो ये डिफॉल्ट मैसेज हमें शो नहीं होएगी ओके सो बेसिकली अगर मैं इसे रिमूव कर दूँ 
now here we have no data inside the slot okay so successfully actually we will get this slot default message that we have written inside this child component okay so I will go to browser pay and this is slot default message okay so basically if we don't have any value pass in our slot parent component through then we can access the default value okay and if I have a value to redo the value and now this is the value that we are passing from parent component to child component so basically guys by the help of this video session we actually understand about the basic concepts of slots in Vue.js application you can use this concept guys you can use it in your Vue.js application and you can use it in parent component through child component and DOM elements okay so if you have any doubt in this video session guys then please drop your comment I will give my reply as soon as possible so for this video session guys thank you for watching have a great day